ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചേന മസാലക്കറി ആയിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചോറിനൊക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മസാലക്കറി ഒരു ഇറച്ചിക്കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് മൊത്തത്തിൽ പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഒരു അതുപോലെയുള്ള ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു മസാലക്കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചേന ചൊറിയും എന്ന് അപ്പോൾ ചില ചേന എടുത്താൽ ചൊറി കിട്ടും അപ്പോൾ ചേന ചൊറിയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനെപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് കയ്യിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം ചേന അരിയലാണ് അപ്പോൾ ചേന നമ്മുടെ കൈൻ്റെ പുറത്തായാലാണ് കുറച്ചും കൂടി ചൊറിച്ചിൽ കൂടുക അകത്ത് ചേന ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ചൊറിയില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചേന ചൊറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ടിപ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവർക്കും അതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അറിയുന്നത് ഒക്കെ പറയാട്ടോ നിങ്ങൾ പല ടെക്നിക്സും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുക അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അറിയുന്നവരൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചേന ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സവാളയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു സവാള ഒക്കെ തന്നെ മതിയാവും പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചേന ഒരു ചെറിയ കഷ്ണമല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറി വെക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ചട്ടിക്കലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു പത്തല് വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പല കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചേനക്കറി നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കൂട്ടാം കേട്ടോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കൂട്ടാം അതുപോലെ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ കൂട്ടാം ഇനി ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും ടേസ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ചോറിനുള്ള ഒരു കറിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ലി ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക കൂടെ തന്നെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഞാൻ എടുത്ത് നേരത്തെ കാണിച്ച ആ ഒരു ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആകുന്ന വരെ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സവാളയും ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും പകുതിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് വേണം നമുക്കൊരു ഒരു തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ എപ്പോഴും സവാള നന്നായിട്ട് വഴണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം തക്കാളി ോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറിക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആ മസാല ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നാലാണ് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് കളർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എരിവ് കുറവായിരിക്കും ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ച പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഗരം മസാല അല്ല പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ച പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ചട്ടിക്ക് നല്ല ചൂടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീ കുറച്ച് വെക്കുക നല്ലോണം വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് നല്ല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചേന ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചേന ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വഴ ട്ടോ ആ ഒരു മസാലയൊക്കെ ചേനയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം ചേനക്ക് അത്യാവശ്യം വേവുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ചേന ഒന്ന് വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കാനുള്ള വെള്ളമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലി